பவானி ஏய் அம்மா எங்க உள்ள இருக்காங்க ஐயா இந்தாங்க சாமியரை போய் பாத்தீங்களா நம்ம பையனை பத்தி என்ன சொன்னாரு அதாவது வீட்ல ஏதாவது ஒரு மங்களகாரி நடந்ததுனா பவுனுக்கு எல்லாம் சரியா போயிடும்னு சொன்னேன் அப்போ ரம்யாக்கு ஒரு நல்ல மாப்பிள்ளையா பார்த்து உடனடியாக கல்யாணம் பண்ணிடலாம்ல சாமியார் அதான் சொன்னாரு ஆனா ரம்யா கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்கணுமே அவ நமக்காக இல்லனாலும் அவ அண்ணனுக்காக கண்டிப்பா ஒத்துக்குவான் அதோ அவளே வந்துட்டா என்ன டாடி நீங்களும் மம்மி எங்க இருக்கீங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல அண்ணன் கிட்ட யாரு இருக்கா அதோ இப்ப புறப்பட்டுடுவேன் சீக்கிரம் போங்க மம்மி ரம்யா என்ன டாடி சாமியாரை போய் பார்த்தேன் உங்க அண்ணனுக்கு சீக்கிரமா குணமா ஆகணும்னா உனக்கு கல்யாணம் நடக்கணும்னு சொல்றாரு என்ன நடி சொல்றீங்க ஆமா உங்க அப்பா வந்து இன்னைக்கு எம்எல்ஏ ஆகி அமைச்சரா இருக்கானா அந்த சாமியோடைய வாக்கு ஒரு காரணமா அவரு சொல்லி எல்லாமே நடந்திருக்கு நீ என்ன சொல்ற எனக்கு அண்ணன் குணமாகணும் அவ்வளவுதான் சரிம்மா அப்ப மாப்பிள்ளை பார்க்க ஏற்பாடு பண்ணட்டா என்னதான் <laughs> 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 ஒரு முக்கியமான விஷயம் உன்னை அடிச்சானே அந்த பையன் யார் தெரியுமா உங்கள் அண்ணனுடைய எதிரி பொன் தேவராஜுடைய மவன் அவன் யார் மகனாக இருந்தால் எனக்கு என்ன என்னை தொட்டவன் இந்த உலகத்திலேயே இருக்கக்கூடாது ஆ பொறு 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 முதல்ல உங்கள் அண்ணன் வெளியே வரட்டும் அதுக்கப்புறம் உங்கள் ஆட்டத்தை நீ காட்டு இதனால் ஒரு அசிஸ்டன்ட் கமிஷனராக உனக்கு நான் சொல்லலை உங்கள் அண்ணனுடைய தோஸ்தா நான் சொல்கிறேன் என்ன சாப்பிட்றீங்க மேடம் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க ஒரு கெஸ்ட் வரணும் அப்புறமா ஆர்டர் பண்றேன் ஓகே மேடம் ஹாய் ஹாய் உட்காருங்க என்ன சாப்பிடுறீங்க அப்புறமா சாப்பிடலாம் ஃபோன் பண்ணி வர சொன்னீங்களே ஃபர்ஸ்ட் என்ன மேட்டர்னு சொல்லுங்க என்ன விஷயம் சொல்லுங்க ஒரு பொண்ணு உங்களை பார்த்தா இல்லைன்னு சொன்னா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க அந்த பொண்ணு எனக்கு பிடிச்சிருந்தா நானும் ஐ லவ்யூ சொல்றேன் பிடிக்கலனா சாரின்னு சொல்லிட்டு போயிருவேன் நான் உங்களுக்கு ஐ லவ்யூ சொன்னா நான் சொன்னதுக்கு பதில் சொல்லாம என்னையே பார்த்துட்டு இருந்தேன் தமிழ்நாட்டில் காவல்துறை செத்து போச்சான் எதிர்கட்சிக்காரன் கேட்குறான் அசிங்கமாக இருக்கு இம்மிடியேட்டாக சிட்டியில் இருக்கிற அத்தனை ரவுடி பசங்களையும் அரெஸ்ட் பண்ணுங்க அது எந்த அரசியல் கட்சிக்காரனாக இருந்தாலும் சரி உள்ள தூக்கி வைங்க இதுதான் சிஎம் எனக்கு உங்ககிட்ட கன்வே பண்ண சொன்னது சார் அதே உங்கள் கட்சிக்காரனாக இருந்தால் ஹலோ என் சொந்தக்காரங்களாக இருந்தாலே அரெஸ்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறேன் இன்னும் ஒரு வாரத்துக்குள்ள குற்றவாளி அரெஸ்ட் பண்ணி உங்கள் முன்னாடி நிறுத்துகிறேன் சார் சொல்லாதீங்க செய்யுங்க ஓகே சார் எஸ் சார் மஜா உனக்கு குடிக்கிற பழக்கம் இல்லை இருந்தாலும் எங்க எல்லாருக்கும் தண்ணியை வாங்கி கொடுத்துட்டு நாங்க குடிக்கிறத ரசிச்சு பாக்குற பத்தியா அது எவ்வளவு பெரிய புண்ணியம் தெரியுமா நீ வாழ்க உன் காது வாழ்க ஏண்டா அப்படி பாரு பயமுட்டுற என் லவர் ரம்யா பத்தி என்னடா நினைக்கிறீங்க எந்த ரம்யாடா என்னடா போதை ஏறி போச்சா நம்ம மலேசியா ரம்யாடா உங்க பையன் தெரிஞ்சு சந்தோஷப்பட்ட நானும் சந்தோஷப்பட்ட 
என்ன என் மகன் யாரோ ஒரு பொண்ணை காதலிக்கிறான்னு நானும் என் மனைவியும் நினைச்சேன் ஆனா இங்க வந்து நீங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த பொண்ணு உங்க மகன் தெரிஞ்சது இது வரைக்கும் ரம்யா ஒரு மந்திரியோட பொண்ணுன்னு உங்களுடைய பையனுக்கு தெரியாது ஏன்னா என் பொண்ணு ஒன்னும் சொல்லல இந்த விஷயத்த நான் வீட்டுல போய் சொன்னேன்னா என் ஒய்ஃப் ஷாக் ஆகிறாலோ இல்லையோ என் சன் ஷாக் ஆகும் என்னப்பா சொல்றீங்க நான் லவ் பண்றது மினிஸ்டர் பொண்ணா ஆமாப்பா மந்திரி ராதாகிருஷ்ணனுக்கு ரெண்டு பிள்ளைங்க பொண்ணு பேரு ரம்யா அவளைத்தான் நீ காதலிக்கிற மகன் பேரு பவன் ஆமாம்ப்பா பாவம் அவன் ரவுடிங்களால அடிபட்டுட்டு ஹாஸ்பிட்டல்ல கிடக்குறான் அவனை நிப்பி பாத்திருக்கியாப்பா இல்லம்மா ரேகா மந்திரி நிச்சயத்துக்கு நாள் குறிக்க சொல்றாரு நான் போய் ஐயரை பாத்துறோம் சரிங்க சரியா குமரன் என்னாச்சு உங்களுக்கு நீ ரொம்ப அமைதியா இருக்கீங்க என் மேல ஏதாவது கோபமா ஆமா எதுக்கு சொல்லுங்க குமரன் எதுக்கு சொல்லுங்க நீ ஏன் என் கிட்ட உங்க அப்பா ஒரு मिनिस्टरனு சொல்ல நான் मिनिस्टर பொண்ணுனு சொல்லி எங்க நீங்க என்ன காதலிக்காம போய்டுவீங்களோனே நினைச்சதான் நான் சொல்லல இப்ப நீ ஒரு मिनिस्टर பொண்ணுனு எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு நான் உன காதலிக்க மாட்டேன்னு சொன்னா என்ன பண்ணுவ கொன்னுடுவே உங்களை கொன்னுட்டு நானும் செத்து போய்டுவே குமரன் எனக்கு என் அப்பா அம்மாவை விட என் அண்ணனை தான் ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனா இப்ப என் அண்ணனை விட உங்களை தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குது இந்த வருஷம் பொது மணிப்புல விடுதலை அவர் கைதிங்க லிஸ்ட்ல உங்க அண்ணன் பேர் இல்ல எங்க அண்ணா மட்டும் இந்த வாட்டி ரிலீஸ் ஆகலனா மந்திரி மகளையும் லாயர் மகனையும் தூக்கிடுவேன் ஏண்டா ரம்யா யார் புண்ணு தெரியாம ஏனி காதல் சிக்கிட்டு இருக்க இப்பதான் அவ யார் புண்ணு தெரிஞ்சிருச்சே நீ என்ன மச்சான் செய்ய போற நான் தான் உங்க அண்ணனை அடிச்சேன்னு அவகிட்ட சொல்ல போறா நான் சொல்றது நல்லா கவனமா கேளு அவசரப்பட்டு அவகிட்ட போய் உடனே பேசி தொலையாத தப்பி தவறி அவன் மனசு மாறி போலீஸ்கிட்ட போட்டு கொடுத்தா வச்சுக்க உன் காதல் கந்தாயிரம் நீ நொந்துருவேன் நியாயத்துல வச்சுக்க அதுக்காக எவ்வளவு நாளைக்கு தான் உண்மையை மூடி மறைக்கிறது சொல்றா அதுக்காக நீ புத்திரா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லடா ஒரு நல்ல காரியம் நடக்கணும்னா மூடி மறைக்கிறது தப்ப இல்ல சொல்ல இப்ப என்ன சொல்ற அப்படி கேளு எவரா முதல்ல உனக்கு ரம்யாக்க நிசா நடக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் மீதிய பாப்போம் சரியா இப்போதி கிளம்பு வடபழனி முருகா அருளால இந்த தட்டை மாத்திக்கங்க கல்யாணம் முடியற வரைக்கும் சாமி தான் ஹீரோ இந்த தட்டை பொண்ணோட அப்பாட்ட கொடுங்க என்னைய கமிஷனர் வண்டி வருது ஆமா வண்டி வருது என்னன்னு தெரியல யோ இப்போ ஐயா சொல்லியா சீக்கிரமா கல்யாணத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணுங்க சீக்கிரமா கமிஷனர் போலீஸ் குரூப்போட நம்ம வீட்டுக்கு வர்றாரு சார் என்னமா 
சாரி குமரன் வெரி வெரி சாரி பூச்சிக்காத லேட் ஆனதுக்கு நான் வர வழியில ஒரு சின்ன பிரச்சனை ஆயிடுச்சு என்னோட வண்டி கமிஷனர் கார் மேல மோதிருச்சு நான் கரெக்டா வந்ததுனாலதான் தப்பிச்சேன் அவங்க இங்க வந்ததுனால என்னையும் அழைச்சிட்டு வந்துட்டாங்க அப்படியா அதான் அவங்க கூட வந்தீங்களா ஆமா இத பாரு ரம்யா குமரனை கல்யாணம் பண்ணிக்க எத்தனையோ பொண்ணுங்க காத்திருந்தாங்க ஆனா நீ முந்திக்கிட்ட கங்கிராச்சுலேஷன்ஸ் பத்து வருஷமா ஜெயில இருந்த ஆயுள் கைதி பாபா ஆண்டனி இன்னைக்கு காலையில தப்பிச்சுட்டாங்க பாபு ஆண்டனி உங்களை குறி வச்சுதான் தப்பிச்சிருக்கான் அவனால எப்ப வேணா உங்களுக்கு ஆபத்து வரலாம் சார் 